Ողջույն եթերում բուժին վոն է լավագույն բրիշկական տեղեկատվական հաղորդումը, լավագույն բրիշկներով և ի հարկ է լավագույն բրիշկական խորդներով։ Այսօրվա գլխավոր թեման մենք նվիրել ենք ստորին վերջույթների ոտվելով շան դիջտլ թիվի հավելվացի կեջապի հնարավորություններից։ Ինչպես միշտ մենք սկսում ենք հաղորդում մեկ տեսանյութից, հետո արդենք կհրավիրենք մասնագետին։ Արդո որգանիզմում կան երեկ տիպի անոթային համակարքեր, երակային, զարկերակային և ավշային, լինվատիկ։ լինվոստազն առաջանում է լինվատիկ անոթների աղտահատման ժամանակ, երբ խանգարվում է մինչ հուսվացքային հեղուկի � Հուրում վերջույցի ծավալը մեծանում է, մաշկայտուցվում է, ակոսները հարթվում են։ Հորիզոնական դիրքում այդուցը տեսանելի նվազում է, հանգստի ժամանակ, ինչպես նաև լողից հետո այն կարող է ժամանակավոր շարժունություն ու վերջույթի մեծացման հետևանքով կաշնավել անում է։ Առաջանում է հոդերի կարկամություն։ Ենթամաշկային ճարպապջանքում ավիշ է կուտակվում։ Առաջանում է անչորնի ձևախաղթումներ և կոպիտ վիբրոս այս հիվանդությունը վերջնականապես հաղթահարելու միջոց։ Բոխարեն է կան շատ միջոցներ, որոնք թույլ են տալիս մեղմել հիվանդության գլինիկա կամ պատկերը և բարելավել հիվանդի կյանքի որակը։ Մարաչին հիրա այսօր նորմետ բեշկական կենտրոնիսի տանոթաբան անի աբովյան է ողջույն բեշկուհի և մենք խոստացել ենք, որ այսօր խոսելու ենք ստորին վերջույթների, այսիք են ոտքերի անոթային խնդիրների մասին, նախ տեսում է մենք ունենք սխեմացիկ պատկերը, դեպի ոտքեր այրունը հոսում է զարկերակներով, այսինքն սնուցումն է գնում և ոգտագործված այրունը իր արգասիքներով դեպի հետ սիրտ է հոսում երակներով և լինվ Կոնգրետ ես հիմա կխոսեմ ավելի շատ երակների խնդիրների մասին։ Եմ մենք իչպես գիտենք այդ հետ հոսք հապահովում են հատուկ պականները և երբ որ որոշակի գործոնների ազդեսությամբ խանգարվում է այս պականների բոլոր երակներում, տարբեր հատվածները, տարբեր հերավորությունների վրա տեղակայված են այդ պականները, ընդվորում նշեն, որ մեր երակները բավականին բարդ կարուցված կունեն, երաստիճան ես կասեի, և առաջի հերթին դրանք խորանիստ ուղել այրունը դեպի վեր և այն իշնում է դեպի ներքև, առաջացնելով այդ այդուցնուց անրությունը, հոգնածության զգացողությունը, երբ եմ ընցավ, այդուցները և ավելի ուշ պուլերում նույնիսկ այս այդուցված հատվածներում արդեն առաջանում են խոցեր, եթե հիվանդը ճիշ ժամանակին չի բուժում խնդիրը, ապա այստեղ գումարվում է նաև տրոնբոզի, բարդությունը իս տրոնբոզն իր հերթին եթե բարդանա, ա� 
վայրն է գնում Մարիան Հոսքով դեպի սիրտու թոքեր առաջ բերելով շատ վտանգավոր իրավիճակ։ Ճշգույթ, դուք այ ասացիք որ ունենք խորանի ստանոթներ եւ մակերեսային ու խորանիստներ իրենց վրա վերցնում են 90 տոկոս ած անհրաբերանոցյալ։ Բա չէ որ մենք սովորաբար տեսնում ենք այդ մակերեսային անոթների աղտահարումը։ հիմնական բարդություն աղտորոշման կայանում։ Հիվանդներ առաջին հերթին տեսնում են իրենց Այո, տեսնում ենք ես լայնացած անը, դրանք են մակերեսային են, դրանք նույնիսկ ենթամաշկայինները չեն, դրանք նույնիսկ այդ հիմնական ենթամաշկային ցողուններ չեն, այլ այդ ցողունների ճյուղերը այսինքն այստեղ առանց գործիքային հետազոտության առանց մարակրկի դուպլեքս հետազոտության հնարավոր չի կողմնորոշվել երակների այս երաստիճան համակարգի ինչն է ախտահարված քանի որ ճիշտ է իրենց գանգատները ընդհանուր են բայց պետք է կողմնորոշվել ու հասկանալ որ օղակն է վնասված որպիսի համապատասխան բուժում այսինքն կարող են պես լինել որ այն մակերեսային անոթները լինեն ոչ ախտահարված այսպես գեղեցիկ նա մեզ ոչ թե գեղեցիկ սուրյուն ոչ մի խնդիր չկա բայց իրականում են խորանի ստանոթներում պրոբլեմ լինի ու արտակինից ոչ մի ծերով չեր։ Կարող է նույնիսկ արտակինից չեր եվալ։ Կամ շատ մակերեսային ու թեթև կլինիկայով ընթանալ, որ հիվանդը նույնիսկ դա չի մանա։ Եվ հիմա մենք ունենք շատ պացիենտներ, հատկապես 60, 70, 80 տարեկան, ովքեր իրենց երիտասարդ տարիքում տարել են խորանի ստանոթների տրոմբոս, չի ախտորոշվել, թեթև են տարել, չի ախտորոշվել ովով հետև ախտորոշման մեթոդներն այդ տարիներին զարգացած չեն եղել, բայց հիմա արդեն տարիներ անց նրանք տարապում են հետ տրոմբոցիկ հիվանդությունից, արդեն ունեն ոդքերի վրա խոցեր ու նույնիսկ արդեն երկրորդային լայնացել են նրանց մոտ մաշկային, ենթամաշկային երակները։ Դուք հիմա պատասխանեցիք իմ հաջորդ հարցին, որ ես պետք է տայի, որ այ ինչ կլինի, եթե մենք չի մանանք, որ խորանի ստանոթները Նախնշեն, որ խորանի ստանոթներում երբ որ տրոմբոզը լինում է, բուժենք, չբուժենք, ինքը որոշ ժամանակ հետո տրոմբը լուծվում է, սակայն եթե բուժում ենք ավելի արագ է լուծվում, եթե չենք բուժում ավելի դանդաղ ու ավելի հավանական է, որ տրոմբի լուծվելուց հետո մնան փակ հատվածներ, այսինքն լիարժեք չլուծված հատվածներ։ Նման դեպքերում արդեն սկսում են լայնանալ մաշկային երակները ու ոդքի վրա առաջանում են այդ լայն երակները, այդ հանգույցները, որոնք հիվանդները մտածում են, որ սա հենց վարիկոս հիվանդությունն է, բայց սրա հիմնական պատճառը թաքնված է խորանի ստանոթներ։ Ու եթե ճշգրի չարվի խորանի ստանոթների ախտորոշումը մարակրկի դուպլեքս հետազոտությամբ, ընդվորում կիրառելով բոլոր նորագույն մեթոդները, ֆունկցիոնալ փորձերը քանզի դա շատ դժվար է ախտորոշել։ Դա ես ասում եմ որպես մարդ որ զբաղվում է դուպլեքսը։ Զբաղվում է։ Եկեք դուպլեքսի մասին մենք խոսենք մի քիչ ավելի ուշ, մեր հիմնական գաղափարը այս առաջի հատվածի ստացվեց, որ պետք է ամեն դեպքում դիմել բժշկի հասկանալ, եթե ունեք ամենափոքր գանգատներ, իսկ բժշկի պետք է դիմել փոքր տարիքից ես նկատի չունեմ անոթաբանին ես նկատի ունեմ մեր մանկաբույժին եւ եթե դեմ չեք արգելի հստակներ մենք մի փոքր շեղվենք թեմայից հետո հետ են գալու մնացեք այստեղ որտեղ մենք դեռ դուպլեքսի մասին ենք խոսելու այստեղ այդ ազոտություն կարող է բայց մենք սпасում եմ մեր մանկաբույժ Արմեն Միրանյանը ողջույն բրիշ Միրանյան եւ մենք խոսում մենք վաղ տարիքի առողջության պահպանման մասին որոշի լինք այսօր խոսել վակցինացիաներից պատվաստումներից այսպես շատ քննարկվող թեմա հիշեց թե որ մեր գործ ընկերը Պոլ Ֆարմա դեղագործական ընկերությունն է որը ձեր երեխային շրջապատի սիրով եւ հոգատարությամբ ինչ կասեք պատվաստումների մասին վերջապես լավ է թե վատ մի անգամից ասեմ ժամանակակից մանկաբուժությունը պատկերացնել առանց պատվաստումների անհնար է Եթե մենք ընդհանրապես հիանում ենք բժշկության նվաճումներով, ապա ես վստահաբար կարող եմ ասել, պատվաստան նյութերի ստեղծումը եւ նրանց ներդրումը կարելի է իրոք այդ նվաճումներից մեկը համարել։ Այսօր պատվաստումները մանկաբույժի առօրյա աշխատանքն է։ Առանց դրա Առանց դրա անհնար է դա։ Մենք դրանով երեխաներին պաշտպանում ենք բազմաթիվ վտանգավոր հիվանդություններից։ Կան հիվանդություններ, որ դուք տարիներով չեք տեսել ու դրանք պատվաստան պատվաստումների արդյունքն է։ Միանշանակ, այո։ Այո։ Եկեք այդ հիվանդությունները ասենք, եթե կան ուրի սովականին, ես մոտ մի 25 30 տարի առաջ տեսել եմ պոլիոմելիտի հետևանքով տուժած երեխայի, որը հաշվանդամություն էր ձեռք բերել։ Ո, ամբողջ կյանքում կմնա հաշվանդ։ Միանշանակ, դա անուղելի այսպես ասած հաշվանդամությունը շատ սրտաճմլիկ ու ցավոտ տեսարան է նման, ես տեսել եմ նման երեխայի։ Իրոք շատ հիվանդություններ այսօր չեն հանդիպում, բժիշները անգամ մորացել են այդ հիվանդություններ կլինիկան Եվ անգամ վերջերս որ Ամերիկայում մռնկում սկսվեց կարմրուկի պատվաստումներից հրաժարվելու պատճառով, երբ որ սկսեցին մասայական հրաժարվել, այսպիսի առողջապահություն ունեցող երկրում, ինչպիսին Ամերիկան, այս տարի Սեպտեմբերի դրությամբ 
Եթե ես չեմ սխավում, մինչև 1200 եւ ավելի կարմերուկի դեպքի արձանագրվել։ Ինչու, որովհետեւ 2000 թվականին նույն այդ ամենայում գտնում էին, որ կարմերուկը վերացված է։ Պատճառը հանգիստ լիներ ներ, ծնողների զգալի մասի հրաժարումներ, պատվաստունների ընդգրկվածությունը զգալի օրեն ընկավ 92 տոկոսի ցածը եւ սկսվեց բռնկումը։ Գիտեք, ես ես ասեմ, մի հատ տրամաբանություն կա, նո, այսպես չակերտավոր տրամաբանություն, որը որ ես երբ եմ լսում եմ ու ասում եմ նայեք, ես գիտեմ, որ մանկապարտեզում բոլոր երեխաները պատվաստված են եւ այդ պարագայում իմ չպատվաստված երեխան այսպես ումից պիտի վարակվի։ Այն մյուս ասում է, դե ես էլ եմ կարծում, որ մնացած բոլորը պատվաստված են, իմ չպատվաստված երեխան ումից պիտի վարակվի, ու այսպես բոլոր գնալով շատ անում է չպատվաստվածների արդյունքում քանակը, պատվաստ ու բոլորին թվում է իրենք ամենախելոքնին, իրենք իրենց երեխային չտան պատվաստելու, արդյունքում պարզում է, որ այնտեղ պատվաստված երեխա չկար։ Կոպիտ եմ ասում տրամաբանությունը, բայց կա արդյոք դրա մեջ ինչ որ լոգիկա։ Շատ ճիշտ բան եք ասում, կա այսպեսի հասկացություն, կոլեկտիվ իմունիտետ։ Եթե պատվաստումների ընդգրկվածությունը բավականին բարձր է, այդ կոլեկտիվ իմունիտետը պաշտպանում է այն պատվաստումից հրաժարված ծնողների երեխաներին։ Բայց դա մինչև որոշակի մակարդակ։ Եթե այդ հրաժարողների թիվը գնալով շատ անում է, պատվաստումների ընդգրկվածության տոկոսն իջնում է, ասում են 95 տոկոս եւ ավել պետք է ընդգրկվածություն լինի, որ տվյալ բնակչության պոպուլյացիան պաշտպանված լինի կարմերուկից։ Քանի տարի կեկրուկ աշխատում որպես մանկաբուժ։ 30 տարի շուտ։ 30 տարի։ Ունեցել եք իրականում ազնվոր են, ունեցել եք բարդություններ, տեսել եք բարդություններ պատվաստում են։ Այո։ Մի անգամից ասեմ, ժամանակակից մենք ինչ որ օգտագործում ենք ներկայում ես հրաշալի եւ որակյալ պատվաստան յութերեն բավականին բարձր որակի հետ պատվաստում այն սովորական ռեակցիաները դրանք սովորական դեպքեր են լավ տեղային թեթև սավ ջերմության թեթև բարձացում դրանք անհամեմատելի են այն վտանգավոր հիվանդությունների բարդությունների հետ որոնք կարող է երեխան ձեռք բերել եթե չպատվաստի օրինակ նույն այդ կարմրուկի ինչու է մանրադառում որ դա իրոք ակտուալ է ոչ ոչ իրական հա տեսեք կարմրուկից հետո կախված է այո կարմրուկից հետո ամենը վտանգավոր բարդությունից մեկը որը բուժում չունի այդ վիրուսի դեմ մազող որը պրեպարատ չունենք դա հետ կարմրուկային էնցեֆալիտն է տվյալ երեխայի համար ապահովված է չակերտավոր հասեն հաշմանդամությունը ուղեղի ախտահարումը եւ դա անդարձելի է մեկ պատվաստումը կարմրուկի իսկ դա ալտերնատիվ չունի լավ միայն այդ ձևով կարելի է պաշտպանվել մոտավորապես 93-ից 95 տոկոսով արդեն պաշտպանում է երկրորդ պատվաստումը երբ որ արվում է երեխան ամբողջ կյանքում 95 98 տոկոս տարբերակով ինքը պաշտպանված է կարմրուկից ավելի լավ բան մտածել երեխային պաշտպանելու կարմրուկից քան այդ պատվաստ արսուրվադրությամ գոյություն չունի եւ պատկերացրեք այն ծնողին որը հրաժարվում է հանկարծ իր երեխային պատվաստել այդ հիվանդության դեմ ինչ ան որակում կարելի է տալ անպատասխանատու ծխող թե մեղսակից լավ ասենք մեղսագործ կամ այս այնպես որ դա շատ կարևոր է հրաժարվում ամոտ ընդամենը ամոտ որովհետեւ դուք ձեր երեխային կարող եք ասեն գեղեցիկ հակցնել իր ամեն լավ խաղալիքներ գնել ես անել են անել են անել ես ամենա կարևոր բանից մեկի մասին մոր անել եւ ինչու չի կներ եք արթնացնել եվրոպական որոշ երկրներ ներում սկսել են օրենսդ դրական փոփոխությունների մասին մտածել պատվաստումը պարտադիր դարձնելու համար որովհետեւ նրան գտնում են որ երեխայի իրավունքն է պաշտպանված լինել այդ հիվանդությունները սա այն սահմանն է որ ծնողը չի կարող լրիվ լիովին ինքը որոշել իր երեխայի պաշտպանվածության հարցը հայաստանում ես իրավունք ունեմ իմանալ ասենք ես իմ երեխային տարում եմ մանկապարտեզ ես իրավունք ունեմ ճշտել մանկապարտեզ ու եւ խմբում երեխաները պատվաստված են թե ոչ թե չկա նման նման ինֆորմացիայի դժվար ձեզ տրամադրվի բայց հիմնականում իհարկե եւ նախադպրոցական հաստատություններ եւ դպրոց հաստատու դպրոցական հաստատություններ հաճախող երեխաները իրենք պետք է ստացած լինեն մենք տեղեկատվություն ենք փոխանցում որտեղ նշված է այդ պատվաստումները այնտեղ կան բուժ աշխատողներ եթե որևէ երեխա իրոք ունի այդ խնդիրը նա կարող է հազանգել եւ փորձել իրոք այդ հարցը կարգավորել բայց կարծում եմ դժվար որովհետեւ ծնողի տրամադրեն թե մնացած երեխաները որ քանի տոկոսն են պատվաստված եւ քանիսը չէ պատվաստեք ձեր երեխաներին սա բուժ ինֆոն է սա լավագույն բժիշկներն են մենք իսկ ապես պատասխանատույնք ամեն մի ասած բառի համար իրականում պատվաստանները դրանք կյանքերը փրկելու ձեր երեխայի առողջությունը պահպանելու ամենա լավ մեթոդն է Աստված մի հարած է մի օր եթե կանգնեք նման խնդրի առաջ այնքան կա փսոսակ որ այ երեխային ուղակի չվերցեցիք չտարակ պոլիկլինիկա այդ մեկ երկուր օպեն փսոսացիք այդ մեկ ահ չէ որ դա վերջապես արվում է նաև անվճար ձեզնից ոչինչ չի գնում ընդհանրապես ձեր երեխայի հանդեպ վերաբերմունքն է 
վերաբերում ենք այնպես ինչպես են Պոլ Ֆարմենը մեր գործընկերը, որը ձեր երեխային շրջապատը սիրով եւ հոգատարությամբ ինչպես նաեւ մեր բոլոր մանկաբույժները, որոնք առավոտից գիշեր պատրաստ են աշխատել ձեր երեխայի առողջության համաշխատակալություն, ես վերադառնամ անի, անի իրականում գոյություն ունի անոթային խնդիրների համար, որևէ պատվաստում։ Գալի այ փոքր տարիքում անել ինչ-որ ինչ-որ մի բան սրսկել, ինչ-որ մի բան ուտել, ցավոք սրտի։ Որպիսի ստորին վերջույթների անոթները չախտահարվեն։ Ցավոք չկա։ Մենք կարող ենք ուղղակի կանխարգելել խուսափելող վնասող գործոններից, ինչպես օրինակ սխալապրելակերպը, երկար ժամանակ ոդքերի վրա կանգնած աշխատանքը, նստած աշխատանքը, ֆիզկուլտուրայով չզբաղվելը։ Փոքր ձեր աշխատանքը։ Ես աշխատում եմ համատեղել ֆիզկուլտուրայի հետ իհարկե, կամ ինչպես նաև գիրությունը, հղիությունը, դրանք բոլորը վնասում են անոթները։ Հղիությունների մասին ոնց մի հասեք հղիությունները։ Ես ամեն պահանջվում է պատրաստվել ֆիզիկական աշխատանք։ Այ հղին ինչ է գիտեք խորհուրդալիս, այ հենց հիմա։ Մինչ հղիանալ անհրաժեշտ է մարզել, մարմինը, իսկ հղիության ընթացքում անհրաժեշտ է անցնել ստուգում, դուպլեքս հետազոտություն։ Ինչ է կանում, այ օրինակ որ հատվածում հղիության։ Հիմա մեր հերոստա տոկ մի մասը ուսումը, որ մի քան է 1000 հոգի, հաստատ հղի նայում։ Եթե ոդքերի վրա երևում են վարիկոզ երակներ կամ հղին գանգատվում է այտուցներից, հենց այդ պահից սկսած նա ունի արդենցություն դուպլեքս հետազոտության համար։ Եվ նման հղիներին խորթ է տրվում անել մեկ անգամ եւս մինչ ծնդաբերությունը։ Ինչպես նաեւ մեկ երկու ամիս հետո ծնդաբերությունից մեկ երկու ամիս հետո։ Անի դուպլեքս դուպլեքս անընդհատացում ենք, բայց եկեք մի անգամ նա ցույց տանք է դուպլեքս ասած է, ինչ է մոտավորապես փորձենք բացատրել, մենք այստեղ ունենք սարքը։ Իհարկե այս սարք ավելի բարձունակ է, այո, շարժական սարքն է։ Իմ աշխատասենյակում ավելի ժամանակակից եւ բազում գլուխ կովեց ամեն բազում լրացուցիչ ֆունկցիաներով հագեցած սարքավորում է։ Չնայած այս Այդպես է, ուրեմն սենյակում ժամանակակից ունի, մեր տաղավար գալը ծեն հին ընդերային շփրտածը բերում է մեր մոտ։ Եվ հասկացանք, ձեզ է դիմացանք։ Հիմնական ֆունկցիաները իհարկե այս ապարատը նույնպես ունի։ Եվ այստեղ ամենակարևոր այս հիմնական ֆունկցիաները կիրառել ճիշտ եւ կիրառել հատուկ հմտություններով, հատուկ ֆունկցիոնալ փորձերով, ընդվորում նշային, որ այդ հմտությունները տարբեր են եւ ենթամաշկային երակների վարիկոզը ախտորոշելու համար այս դեպքում դիրքը պետք է կանգնած լինի, պետք է անընդհատ կատարվի դիստալ կոմպրեսիոն փորձերը ֆունկցիոնալ, իսկ խորանի ստանոթների հետազոտության համար արդեն հիվանդը ուսումնասիրվում է եւ կանգնած դիրքում եւ պարկած դիրքում։ Իրականում գրագե տամբողջական դուպլեքս հետազոտությունը ինչքան ժամանակ է խլում։ Ճիշտ բարակա, ճիշտ տարված դուպլեքս։ Նայած ինչ ծավալի հետազոտություն է մեզ անհրաժեշտ։ Քանի որ ես ասեցի, որ ունենք երակներ, զարկերակներ, իհարկե լիմֆաթի կանոթները չեն երևում դրամասը խոսքը չի հատվածում ծավեր ունեմ, վիրաբուժ եմ աշխատում, 40 տարեկան եմ, ունեմ գանգատ մեր մոտավորապես, որովհետև ես տեսել եմ մտածություն, մեկ մեկ տեսում ես, մեզ այն դուպլեքս արեցին, որ երեք րոպե հետո հիվանդ գնացում ես հոգ բարև ձեզ։ Այդ երեք ռոպե մեզ դուք ես չարցրի կարող եք։ Եթե ես պետք է նայեմ հիվանդի մոտ եւ երակը եւ զարկերական, որում երակները անհրաժեշտ է շատ մանրակրկիտ հետազոտել նաեւ խորանի ստանոթները, որը նայվում է ոչ միայն մինչև աճուկների հատված, այլ մինչև սիրտ հետևաբար ժամանակը երկար է բայց ավելի մինչև 1 ժամ կարող է տևել բայց ավելի պարզունակ դեպքերում եւ գործ ունենք ընդհանմենը ախտորոշելու համար ունենք վարիկոս հիվանդություն թե ոչ եւ ունենք կոնտրոլ կետեր որտեղ նայվում է մի հատ անպայման խորանիստը ոչ շատ մանրակրկտորեն ովհետեւ մանրակրկտորեն նայում ենք երբ որ ինչ որ անհանգստացնող բան մենք լսում ենք հիվանդի գանգատի մեջ կամ նշում է որ նախկինում տարել է տրոմբոզը կամ տեսնում ենք անհամապատասխանություն այսինքն ամենադասական հասարակ հետազոտություն ունի ինքը կարող է տվել 15 րոպե ընդհանրն է իհարկե բայց եթե բարդ հիվանդի հետ գործ ունենք ու էլի եմ կրկնում մի քանի համակարգ պիտի հետ ազոտենք իր բոլոր օղակներով տե կարող է տվել մինչև 1 ժամ ամեն այդպես 3-4 րոպե եմ առաջ դուպլեքսը ոչ իհարկե հա լավ բան չի այո եւ նշեմ որ այս տարի իմ բոլոր վերապատրաստումները նվիրված էին հենց խորանի ստանոթների ախտորոշմանը քանի որ մենք նոր մեդ բշկական կենտրոնում արդեն սկսեցինք զբաղվել նաեւ խորանիստների ստենտավորումով եւ իմ խնդիր ներ ավելի մանրակրկտորեն հասկանալ խորանիստների ախտորոշումը ինչի համար ես եղա եւ եվրոպայում եւ ռուսաստանում եւ այդ հատուկ հմտություններն այսօր մեր հիվանդներին շատ են օգնում քանի որ նրանց մեծ մասը նույնիսկ կարիք չի ունենում այցելի կատեոն գեոգրաֆիկ հետազոտությանը եւ կարող են արդեն դուպլեքս հետազոտությամբ լիարժեք հասկանալ ինչ խնդիր է նրա եւ խորանիստներում եւ ենթամաշկային երակներում ես կարծում եմ որ հիմա ժամանակն է դիտել մեր իրական պատմությունը հետո կշարունակենք զրույցը 
երկար տարիներ ունեցել եմ երակների վարիկոս եւ շատ էին եղվում անհանգստանում դրա համար չեի կարողանում կարճ շրջած գես թակնել միշտ թակնում էի շալվար տարբեր կլինիկաներում անցել եմ դուպլեքս հետազոտություն եւ բոլոր տեղերն ինձ խորթ են տվել վիրահատվել բայց ես միշտ խուսափում եի վիրահատությունին Ես շատ պատահական իմ նմտերիներից մեկից իմացա բժշկուհի Անիաբովյանի մասին եւ նրա մոտ անցա դուպլեքս հետազոտություն։ Բժշկուհի Աբովյանը շատ մանակրիկից հետազոտեց եւ ասաց, որ պետք չէ վիրահատություն։ Եվ կարելի է այն բուժել միայն ներարկումների միջոցով։ Ճիշտն ասաց, ես կասկածում եմ, որ առանց վիրահատության կազատվեմ վարիկոզից բայց երկու կուրս ներարկումներ անցնելուց հետո ես համոզվեցի ու զարմացա որ առանց վիրահատության բուժվեցի հիմա հակնում եմ ինչ ուզում եմ շատ ինքնավստա եմ եւ երջանիք Shant Digital TV. Nerbernir yev di tiramenos. Noruit Shukayum. Dinj Merkoriner արտադրված միայն մրգերից Մեր պացենտի մոտ ըստեյության ախտորոշումից հետո պարզեր դարձել որ խնդիրը սահմանափակվում է մի միայն ենթամաշկային երակների ճյուղերով այսինքն նույնիսկ ցողունները ախտահարված չեն քան որ եթե ցողունները նույնպես ախտահարված են լինում մի միայն ներարկումներով մենք չենք կարող հիվանդությունը բուժել եւ անհրաժեշտ է լինում ենթամաշկային երակների վիրահատություն որը նորմետ բժշկական կենտրոնում արվում է լազերային վիրահատության ձևով ինչպես գիտենք բազմիցս խոսել ենք իսկ եթե ցողունները առողջ են եւ դուպլեքս հետազոտությամբ կարողանում ենք հասկանալ որ այդ հիվանդության աղբյուրը հանդիսանում է մի փոքրիկ երակ որը բերել է այդ ճյուղերի այնացմանը մենք հնարավորություն ունենք հիվանդությունը բուժել առանց որևէ վիրահատության եւ մի միայն սրսկումների միջոցով եւ ինչպես մենք տեսնում ենք այս նկարի վրա հստակ ահա վիճակը երակների մինչև ներարկումը եւ ներարկումից հետո որը կնհայտ օգնել է հիվանդին եւ խնդիրն է լուծվել առանց վիրահատության Կուզենայի ավելացնել որ առաջիկ ամեք ամսվա ընթացքում կգործի զեղչ դուպլեքս հետազոտության համար 35% զեղչ Մենք այլ ընտրակային մեթոդներ էլ ունենք Այո։ Ավելին անոթային խնդիրների բուժման այլ ընտրանքային մեթոդների մասին մենք այսօր կշարունակենք են կարդեն զրուցել ձեր կոլեգայի հետ, Բժշկուի Հարցունյանի հետ, շնորհակալություն անի, որ մեզ օգնեցիկ, ահա այնպես բացատրեցիկ ամենը կարևոր, ինչ է իրենց ներկայացնում դուպլեքս, ամենը կարևոր բացատրեցիկ, որ դուպլեքս հետազոտություն ոչ մի քիչ վնաս չի տալիս օկուտից բացի ուրիշ ոչ ինչ չկա եւ ժամանակար ժամանակ յուրաքանչյուր յուրաքանչյուրը պետք է ստուգվի այլ ընտրակային մեթոդների համար եկեք հրավիրենք մեր հաջորդ բժշկում շնորհակալություն եւ այսպես հարգելի հեռուստադիր տողներ մեր հաջորդ բժշկույին արդեն մոտենում է համեստ հարությունյանը նորմետ բժշկական կենտրոնից ողջույն բժշկույի եւ ինչ նկատի ունենք երբ ասում ենք այլ ընտրանքային ինչ-որ մեթոդներ ժամանակակից բժշկության նորագույն այլ ընտրանքային մեթոդների հիմքում հնկած է արյան եւ լիմֆատիկ համակարգի շրջանառությունը կարգավորող ռացեդուրաները Վերջին 10 ամյակում շատ մեծ կիրառում է ստացել լիմֆոդրինաժային ռացեդուրաները։ Ռացեդուրայի ժամանակ պացենտը կրում է հատուկ բժշկական կոստյում, որը ինքի իրենից ներկայացնում է մանժետներ, ուրեմն մանժետները պացենտի կրում է ոտնաթաթից սկսված ամբողջ ոտքերի երկայնքով ձեռքերի շրջանում, գոտկատեղի հատվածում եւ ապարատի միջոցով տրվում է սեղմված վակուումային օդ։ Այսինքն այդ օդը ալիքաձև շարժում ստեղծելով, ինքը 4-ը տարբեր ռեժիմներով է աշխատում, ոտնաթաթից սեղմելով, ինքը բաց հաստում է կուտակված հեղուկը եւ արհեստականորեն այսինքն հասկանալ որ սկզբից այս ծայրին է սեղմվում բայց այո սեղմելով ալիքաձև ինքը բարձացնում է վերև կուտակված այտուցները եւ շում ենք դեպի վերև այո բարձացնում ենք արյան եւ շրջանառություն ցանուց ուրենք ուղարկում ուրենք ուրում 
օրինակ եթե խոսքը գնում է լիմֆատիկ համակարգի մասին, այսինքն լիմֆայի մասին, ինքը ի վերջո լցվում է երակային հուն ու գնում է անցնում է այդ բոլոր մաքրման պրոցեսները։ Նորմալ աշխատում Հանկացած կամ լինվ է դեմա, նաև հաջորդ անվանումը պղաղթ, որը պացենտն էր ինշատ վախեցնում է, իրանք համակարգի չով էլ նարում են, իհարկի էս դեպքում արդեն, եթե պատճարը հնարավոր չէ վերացնել, ինքը ժամանակավոր էվեկտ է տարից, բայց շատ էվեկցիվ պրացեդուրա է, որտև պացենտը ազատվում է այտուցներից, ինքը ունենում է շատ մեզ թեթևության զգացում, ոտքերի շրջանում։ Եվ իհարկե բարձանում է մաստեկտոմիայից հետո վերին վերջութի նույն մեխանիզն է, այս դեպքում արդեն կատարվում է լինվոդրինաժը վերին վերջութի շրջանում։ Եվ շատ լավ ոգնում է։ Շատ լավ, իրանք ացենտը շատ մեզ թեթևությունը Շատ թայտելությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու Հաշվիարնելով։ Ուրեմ են կարևոր են նաև որոշ ենդոգրին հիվանդություններ, որոնք եվս ուղեկցվում են այտուցային համաղթանիշով, եվս կիրարվում է լինվոդրինաժային պրացեդուրան։ Եվ ուզում եմ ամպայման նշե, որ ժամանայակակից � ունենում են նաև ավեր կաշ, որից միանշանակ իրանք պետք է ձերպազատվեն, կանի որ առատավոր ողակի առաջանում և այդ ավելորդ կաշը էլ ավելի է վատասնում իրենց վիճակը։ Բարի և երի վերջի հարցս, որ չգիտեմ, իր շկանով է ճիշտ հեռուստատեսության հարցել, բայց այն ու ամեն այն եվ դեպուլեքսի պարագայում և լինվոդրենաժի պարագայում, որ � Դե ինչ հարգել է երուստատի տողներ, մենք այսօր խոսում մեինք ու հիմնական ստորին վերջույթների հարկ է անոթային աղտարումների մասին, փորձեցինք բացատրել խորանի, իստ մակերեսային անոթներ, բացատրեցինք դուպլեկս � Հանակենք բացայտել գերեցվության գաղթնիքները, մեր գործ ընկեր արգին է դավցան բեշկական կենտրոնի մասնագետների հետ և այսօր մենք խոսում ենք մանկաբարձ գինիկոլը, գինիկոլը կենտակրինոլ, գլիլտ կուջոյանի հետ ողջ ու 
հորմոնալ խաղթումները, որձելու ենք բացատրել որ հորմոնալ խաղթումները, ինչպիսի ազվեցություն կաղով են ունենալ որգանիզմի հետ, որձելու ենք կապել առաջին էրդին գերեցկության հետ, մասնավորապես աշատ հաճ Մի անշանակ կանանց և աղջիքների մաշկի հետ կավված խնդիրները կավված են ներքին խնդիրների հետ և մասնավորապես հորմոնալ խնդիրների հետ, պետք է ասեմ, որ այդ խնդիրները կարող են իհայտ կալ նույնիսկ դրահաս Երդով փորձենք, այս ենք են որինակի համար 15-16 տարիկան աղջիքների մոտ ինչ է տեղի ունենում, ինչ պրոբլեմներ կաղ են լինել։ Շատ ծավում եմ հիմա իհարկ է 15-16 տարիկանների մոտ չի միայն այլ մի կիճ ավելի վաղ նույնի այսինքն ունցոր որգանիզմը սկսում են նոր իրավիճակի հարմարվել է տեղներ գրավված են լինում և կենտրոնական նյարդային համակարքի որգանները հիպովիզը, հիպոթալամուսը և վահանածև գերծը, մագերի Մաման պետք է նկատի աղջկան մոտ մի հանշանակ մաշկի փոպոխություն, դա տարաբը նույտ ուրեմ նակներն են կամ այսպես ասած կորյակները, հա, նույնիսկ մազերի յուղոտության շատացումը կարող է խոսել նրա մասին, որ տեստոստերոնի են մազերը, այսինքն դա գզակի վրա է, որվայնի առաջային պատի վրա, մեջքի վրա, կրցքերի վրա, ինչպես նաև այն հատվածները, որտեղ ինչ որ կանակության պետք է լինի մազեր, այդ մազերն էլ դարնում են ավելի կոշտ, ավելի սկզբից ուղարգել, որ այդ խնդիրները լուծվի, նոր դրայինց հետո անեն է բիլացա, որպսի իրենք էլ իրենց առածի արդյունքը տեսնեն, կանի որ ինչ կան էլ անես, մինչև ներքին պրոցեսը չէ լուծվի, արդյունք չի լինի հենց դարահաս տարիքից սկսված, եթե խնդիրները առաջանում են շատ ավելի վատ է կանի, որ պրոցեսը պաստոր են երկար տեղում, ահատկապես եթե չեն, դիմում չեն զբաղվում երկարատև հորմոնալ խնդիրները իրենց արդյունքը � Այո, իրենք բոլորը բերում են ամպտխության և շատ անգամ եթե մենք չունենք իդյոպածի կամպտխություն կամ ազույգերի անհամատեղելություն, պարզապես այդ հորմոնալ խնդիրները շտ կելով և ժամանակին իրենցուն ամենա հաճելի տարիքն է կարձես, թե երեխաները մեծացել են, ամեն ինչ լավ է, նորմալ է, բայց այստեղ կալիս են առողջական խնդիրներ և նույնպես կաղպած հորմոնների հետ։ Այո, մի անշանակ եստեղ կալիս են։ Ձվարանները սկսում են դավաճանել, որով հետև իրենք անկանոն են գործում, հետո բացի դրանից խոսենք նրա մասին, որ դոմետրիոզը, որը հորմոնալ հիվանդությունը, այնքը մի 
ciclul hangarum nerin, inch pe snaie, vara cea numa argandi mioma, giteng paimana volvat, snaie, urementara tara bănuit hormonal hangarum neroviev, mia neșanak, ait cananțel andrajește, jamana gimbujum, carcavorum, inch pe snaie, pe că asem vorsta bujman, meci mencar, închirare, inch pe hormonal preparat nerhamelu, ait pe sel tara bănuit urementare argandi în parul nerhormon, parul nako. Aia ori ne-a examulează, este cuțentalism, este pacient, este von centehadrum, uremen ait hormon parunakoh paruire, e vin ca inci de recatarum, vor anunța ciclic. Aia amena la de rit megna, vor vor meng cuțu megna, e varuna hosuțuneri, jamana că vor încur hanti cu menzeria sa, stari ca în hambi mot mic, ce aveli med stari, e paima na vor vață în tarbej, bacarnero. E spaurul, meng cu sap, meng virea tuțu. Aia, și asta e. Aia, și asta e. Argine, dar ți-am văzut că ai închetronul, vor te arăta în șat la pe să activ chei pe gorțul, ne naiv, ginecologia cancara, e ce, ginecologia endocrinolog, m-am capat ginecolog lilt cu Giovanni. Activ m-aș naxuțea. Izmen și arna cum e, merg haurtul, mă naț acum este. Eu am spus că am fost în Tocne și am fost în Hagortum, Arten, Laborator Barara, Nejov și Șețen, am fost în Kier Phoenix, 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 și atunci, dacă ai ceva să spui, ceau, bachtavoș, e veste, e smiști, e șumem, vor ceau, marta, ger, marta, bachtavoș, linel, carte, este cicaro, vor avea de narten, ischivande. Am ați zis? Ai o mie ani, șanak, n-a iscat peste ahivanduțune, urișban vor ca gnahat tanki scala, ha, ieri pe gnahatul meu vor astigea nici arpa ca lume, e arțoc ce arpa ca lume, te parza pe smi pocăra velcașe. Marmani Zangvaci, Indexov, Ajo, vor sta cu Tverov, Hașvar, Kvume, e viete ai cazmume, tasna utuke, sit, micef, ksanin, nu gesta. Nu, ca să-i spun ce-i Hașvar, Zangvaci, kilogram nerov, paja nu meng, hasaki, karakusuvra. Asta e ca ori neki hamar, e te zeci, Marmani Zangvaci, ori neki hamar. Eu tam sunt kilograme, apa eu tam sunt, baja nu meng, u hasak ne lori neki hamar, meku eu tam sunt, cam meku vat suning, urem, mek ambach vat suningi karakusu, vreeng baja nu, mai zic că mek ambach vat suning, anca meku vat suning, e stat vat, te-ai zic că ne kaše baja nu meng, ai stat vat, te vi vrea. Nici cam pe tchili ni normal. E te mice vie resun, ne e resun, nici pa casa normal. E resunit că s-a arpa ca lume, arten tarbere astigea nerici arpa ca lume. Hamarvum, e fies șat sau remașatel morbid ce arpa ca lumean, heț sa șat meț cașe, e sa șat lurcivant martiken, vor rog pahanjume ni scape spre șeschi ochnuțun, ghitec ai sor, ai tchantire, șat șat tarați vațe, e vna arenci fume, hamahtani și heț, vor ai pesel coci fume, nu tapuhana ca in arta. Vor handi să nu mec, să nu mec eror dar e epidemia, e pandemia. Ca vei ce a crezut sun vor așcarum amentari, ci ar păca alman hait ca fața, ai dreh hait evancova, răcăt să ți vânduți sunet, ma hanume ierco am bucht ut milion mart. Ai zis că mota pe smer han rapet tuțan, până acum tuțan chap mart, ma hanume mii an ci ar păca alumit. Ai dreh hait evanc nerit. Bolori te vom mete martic soviet în imne că nu mai. Voci pat că ați găsit chat aveli chat martic ma hanume ci ar păca alumit. Ies că tânca nai vor ais martic tânca ați ați băieșki că abinet tu mai te nevelov, anca nu era nici te inch masna gete, masna gete severi nu era ușa drutzun de vorna hivande, sa haja chili num, parza pe scorul tentalis niharel. Ai schiat la pe vorima mengete lingtzes, 
և ուզում ենք հասկանալ մարդ ունի ճարպակալում կարծես թե դեպնականաբար չի կարող չունենալ ոսկրային համակարգի հոդերի հետ այդ քաշը պահում է ողնաշար է ծնկները ցավում են բնականաբար շնչառությունը անթաց շնչարքի լուծում բոլոր բոլոր համակարգերը սիրտը ծանրաբերնվածության տակ լար թե այնտեղ տառապում է բայց գալիս են բժշկի այսինքն կամ բժշկի թե ուղակի տանը նստեմ ու սկսեմ քիչ ուտել փորձեմ ինչու ձիտաներ պահել գիտեք ինչ եթե ես հիմա ասեմ որ անպայմ անվազ եք բժշկի բոլորին կթվա թե դա ինչ որ բանալ արտահայտություն հա հա հիվանդ ենք մանգալի եկեք մեզ մոտ ոչ բայց պարզապես այսպես մի բանկ է եթե ճարպակալումը ուղեկցվում է նյութափոխանակային համախտանիշով ես կարող եմ շեշտել որ սա շատ վտանգավոր է իսկապես եւ ձեր ասած այն զոհերը այդ ճարպակալման հենց լինում են այդ նյութափոխանակային համախտանիշի հետևանքով գիտեք ինչ կարող է մարդը լինել գերբ այս ճունենա այդ համախտանիշը եւ շատ վտանգավոր է կենտրոնական ճարպակալումը աբդոմին ալ ճարպակալումը երբ մենք ունենք գործ ոչ թե ենթամաշկային ճարպի հետ որը որ այդքան էլ վտանգ չի ներկայացնում իրենու այլ ունենք գործ վիսցերալ ճարպի հետ որը պատում է ներքին օրգանները եւ հանդիսանում է էնդոկրին օրգան բացասական որը որ մենք մեզ մոտ աճեցնում ենք չնայած նա չպետք է մեզ մոտ լինի եւ նա առաջացնում է բազմաթիվ բացասական բիոակտիվ նյութեր եւ հորմոններ որոնք չափազանց վտանգավոր են մարդկանց համար եւ կարող են ուղղակի կյանքը խլել եւ կնանք դեպի լաբորատորիա փորձենք հասկանալ այդ ճարպակալման մարդը ինչ անալիզներ պետք է հանձնի ու ինչ կարող ենք նրա անալիզներից հասկանալ ճարպակալումը նորից եմ ասում պահանջում է շատ ինդիվիդուալ մոտեցում եւ ամեն ինդիվիդուալ դեպքում որոշվում է հետազոտության առաջնային այդ զրույցի ժամանակ բժիշկը որոշում է որ շարքի հետազոտությունները լաբորատոր կարող է օգնել որոշել այս նյութափոխանակային խանգարումները եւ նշանակել համապատասխան բուժում որը ի դեպ կօգնի այդ մարդուն հետևել սննդային ռիկամենդացիաներին հա բժիշկի որովհետեւ այդ խանգարումները խանգարում են նրան քիչ ուտել նորմալ ուտել գալիս ենք չկերած բնականաբար գալիս ենք քաղցած անպայման այս դեպքում քանի որ մենք պետք է հետազոտ ենք անպայման ճարպային նյութափոխանակությունը գլուկոզան ինսուլինը սրանք բոլորը միանշանակ քաղցած վիճակով է պետք հանձնել արյունը եւ այսպես հարգելի հեռուստատողներ սա լաբորատոր բարարաններ մենք խոսում ենք ճարպակալման մասին հիշեք որ ճարպակալած մարդը երբեք ու երբեք չի կարող լինել առողջ սա դաժան հիվանդություն է որը կարող է ունենալ տարբեր պատճառներ որի հետևանքները նույնպես կարող են լինել տարբեր բայց կա մեկ ճշմարտություն պետք է ճարպակալման դեպքում ավելորդ քաշի դեպքում դիմել բժիշկի հիմնականում դրանք հենց էնդոկրինոլոգներն են որոնք որ անպայմանորեն ձեզ կօգնեն իսկ մեր գործընկերը ֆենիքս մեդ բժշկական կենտրոնն է որը ձեզ կապավ ոչ միայն գրագետ հետազոտություններով այլ նաև անհրաժեշտության դեպքում մասնագետները կնշանակեն բուժումներ